，你有没有想过这样一个世界，无处不在的监控，时刻被人看着，一切都由上层精英掌控，人民没有自由，铺天盖地的宣传，让人难辨真假，人们压抑、孤独，彼此孤立，像机器的螺丝钉一样渺小无意义。这就是乔治·奥威尔小说《一九八四》呈现的令人不安的未来景象。这部小说更贴切地描述了一种集权主义的社会，人民的思想和生活都被严格控制。是否觉得有些似曾相识？一点没错。一九八四的预言在当今社会几乎都以某种形式实现了。让我们一起来深入了解《一九八四》这部小说，看看我们是如何被控制的，以及是否有可能挣脱这种控制。电影一开始就引用了原著小说的标志性句子：“谁控制过去，谁就控制未来。”谁控制现在，谁就控制过去。这句话奠定了整部电影的基调。紧接着，电影就展现了人们注视着党的宣传画面的经典镜头。党是这部电影中一个神秘的政府，通过思想控制操控人们生活的方方面面。电影的核心主题就是控制。电影接着展示了党是如何严格控制信息的，人们生活的方方面面都由党决定和管控，绝对服从是必须的。甚至包括否认基本事实和自己的思想记忆。屏幕上播放着宣传片，描绘着在党的集权统治下，西方国家变成了一个理想的国度。这个国家称为大洋洲，是一九八四世界中的三大超级国家之一，控制着美洲、英国和澳大利亚。电影还介绍了老大哥的概念，以及一个名叫 Goldstein 的人，他试图说服大洋洲的人们，他们正在被欺骗。而尽管他所说的可能是真相，但观众的呼喊声淹没了一切，因为思想控制让人们完全拒绝真相，甚至连听都不想听。整个游行过程中，你可以看到人们做着服从的手势，这与历史上的一些集权政权类似。宣传视频结束后，人群被思想控制的象征和老大哥的画像安抚住。接下来，电影介绍了我们的主角温斯顿·史密斯，他为真理部工作。负责修改历史信息，以符合当前的宣传需要。举个例子，如果今年的糖配给减少了，他就要修改去年的报纸，让它看起来像是增加了配给量一样。温斯顿结束一天的工作后回到家，发现家里也播放着宣传片。这次的宣传内容是斥责一个受 g o l d s t e i n 思想影响的人，因为他试图让人们相信国家并非在跟欧亚国作战，而是跟东亚国。信息控制和篡改历史是老大哥掌控人民的关键手段。通过篡改过去，他们可以为所欲为地重塑现实。温斯顿虽然身为修改历史信息的一份子，却内心充满矛盾。这就引出了双重思想的概念，即同时相信两个相互矛盾的观点。就像小说中提到的例子，人们既要相信党是民主的堡垒，同时又要相信民主制度根本不存在。通过双重思想。党可以重写历史，创造出符合自己利益的虚假现实。这种无处不在的谎言，正是维持1984社会运转的核心。只要每个人都相信它，它就变成了真实。不过，这个世界建立在虚构之上的概念，并不是奥威尔凭空想象的。它在现实生活中其实也存在着。这种现象在历史上屡见不鲜。几千年前，哲学家柏拉图就提出了类似的概念。称之为高贵的谎言。通过相信一个虚构的社会起源故事，人们会在社会中找到自己的定位。故事的细节并不重要，只要它能为社会秩序提供合理性，让人们接受现状就行。许多人认为，与自己相同的人就一定比别人更好或更差。这种观念在今天仍然存在。例如，一些人宣扬自己是言论自由的捍卫者，却同时竭力压制一切批评的声音。这种情况比比皆是。比如那些最不健康，甚至肥胖的政客，却经常鼓吹健康生活方式。人们逐渐认识到，社会的所有制度都建立在一个必要的假象之上。这个概念被称为惯习。为了让社会运转下去，人们需要相信这个假象。惯习比高尚的谎言更深刻，它体现在你从出生开始就受到环境和他人互动的影响。社会惯习和你的性格一起塑造了你的人生观。惯习就像一种大家共同认可的社会幻象，告诉人们世界应该如何运转。
，你从小就被周围的环境和人际互动所影响，不知不觉地接受了这种惯习。这种惯习就像一种不成文的约定，存在于你和他人、政府之间，它决定了你的文化和周围的社会风气。社会惯习决定了社会的规则，涵盖着方方面面，比如人们的审美观、价值观，甚至是判断是非的标准。由于环境和人际互动不断变化。惯习也会随之演变。一九八四，这部作品所描述的世界也建立在一种特定的惯习之上，而这个世界的惯习问题在于其上层结构出现了裂缝。社会惯习一旦被上层扭曲，就会像中毒一样蔓延到社会各个层面，变得非常可怕。这就是一九八四如此令人不安的原因。这部作品比任何恐怖电影都让人令人不安，因为它非常写实。我们都能本能地感受到未来可能的样子，因为我们正处于类似的处境中。当今社会与极权主义之间只差几步之遥，奥威尔正是想通过《1984来警示我们这一点。正如我们即将在小说中看到的那样，党控制了社会惯习，这种扭曲的惯习影响了社会中的每个人。现在回到故事本身，温斯顿独自坐在破旧的公寓里，点燃一根香烟后，他引出了思想罪的概念。思想罪是指，即使在内心深处，任何违背统治集团灌输的社会惯习的想法或念头，都将被视为犯罪，甚至只是考虑反抗，就已经被视为实际的叛乱行为。对党来说，任何思想上偏离他们所控制的社会惯习，都是越界行为，因为这超出了他们所定义的现实。党通过思想警察局的秘密组织来执行思想控制，思想警察会利用告密。无处不在的监控和卧底特工等手段，揪出任何有叛逆想法的人。此时，宣传片正像往常一样在屏幕上播放着。温斯顿他拿出的那本日记，在所生活的社会里绝对是禁品。在这本日记里，温斯顿回忆着过去那个思想自由的年代，人们的头脑不受老大哥和思想警察的控制。仅仅是拥有这样的记忆，就让他成为了思想犯。第二天醒来。温斯顿被强制要求在电视机前做早操，由于动作不够标准，他被众人点名批评。温斯顿敷衍地挥舞了几下手势，可能是社会操的一种，或就出门上班了。上班后，午餐时间电视里依旧播放着宣传片，但吸引温斯顿注意的并不是宣传片，而是盯着他的一个年轻女人。温斯顿正吃着午饭，一位同事突然评论起新出的简化字典以及删减词汇的积极作用。这种新语言叫做新化，是由党发明的，旨在将英语简化到最基本的要素，同时移除所有可能引发争议的词汇。那位同事的意思是，如果这种语言能成功推广，那么人们连“叛乱”这个词都不会再记得，反抗也就无从谈起。回到工作岗位，温斯顿在真理部继续他的差事。这次的任务是做个人消失。做个人消失指的是抹除某人存在过的历史痕迹。利用另一个人或虚构内容取而代之。一九八四中许多设定都取材于历史上真实存在的独裁政权。奥威尔在此影射的正是斯大林的独裁统治。在斯大林时期，这种做法非常普遍。国家公敌，或更准确地说，任何让斯大林不高兴的人，不仅会被处决，他们的名字和事迹也会从所有历史记录中抹去。这种做法在历史上并不少见。例如。那些曾因让批评政府的人士失踪而广为人知的国家，这在西方国家也时有发生。任何敢于质疑西方政府既定议程的人，都可能会被审查或晋升。比如揭露政府行为的朱利安·阿桑奇和爱德华·斯诺登，又或是那些在社交媒体上因讨论敏感话题而被消失的人士。任何被视为思想罪的内容及未经官方批准的言论，都可能立即被取消。即审查或删除，这种做法已经发展到令人担忧的地步。一些国家的情报机构正渗透并与大型社交媒体平台合作。一旦控制了主流的社交媒体平台，他们就可以审查任何他们不喜欢的声音，手段包括隐字禁言、限制内容传播或直接删除账号。类似的情况也出现在西方国家，正如奥威尔所预言的那样，压制和控制正逐渐加紧。一天工作结束后，温斯顿前往伦敦贫民区的一家古董店，遇见了之前卖给他日记的店主。他买了一些珊瑚工艺品和玻璃制品。离开古董店后
，温斯顿遇到了午餐时一直盯着他的女人。这个女人鬼鬼祟祟地走进伦敦的无产阶级区，这是党禁止人民进入的区域。他可能会出卖她，因此温斯顿产生了杀掉她的念头。巧合的是，第二天他们在人行天桥相遇，女人还踉跄了一下。那个女人在人行天桥似乎要摔倒，温斯顿及时扶了她一把。趁着帮忙的间隙，女人悄悄塞给温斯顿一张纸条，就离开了。回到工作岗位，温斯顿偷偷打开纸条，上面写着安娜的名字和“我爱你”的字样，背面还写着泡面的地点。温斯顿似乎没有经过深思熟虑，就把纸条扔进了焚烧炉。接下来，画面回到了他的公寓。温斯顿正在邻居的妻子要求下修理邻居家的火车模型。这时，邻居家的小孩突然大声指责他是一个思想犯，这显然让温斯顿非常紧张，因为这样的指控可能带来死亡和苦难，而且恰巧是真的。尽管其他人都忽略了这一点，这其实是儿童受到意识形态灌输的结果。不过，幸运的是，还莫等事态进一步恶化，突然响起紧急通道的警报声，通告宣布与欧亚洲的战争即将胜利。然而，在信息。完全被管控的集权国家，谁又能确定消息的真假呢？随后，电视上播放着欢呼雀跃的民众，以及一群即将被处决的欧亚洲战俘画面。温斯顿也加入了欢呼的人群。神秘女人再次递来纸条，这次温斯顿同意见面。他乘坐火车前往约定地点，车厢里回荡着孩子们演唱的《忠诚于国家》的歌曲。这节车厢里的两幕场景令人担忧。尽管党掌权只有几十年，但新一代从小接受洗脑的孩子们已经逐渐长大成人。正如书中所述，温斯顿注意到这些孩子变成最狂热的信徒。在体制内，长大意味着他们的社会惯习完全被控制，思想受到钳制。总有一天，像温斯顿这样还记得过去的人都会死去。没有人能够挑战官方的既定说辞，这种思想控制的可怕之处在于，它能彻底抹消人们的独立思考能力。温斯顿下了火车，电影中我们第一次看到自然景观，这片树林与之前压抑的工业环境形成鲜明对比，象征着某种自由。温斯顿独自寻找着约定地点，突然听到身后有树枝折断的声音，回头一看，是那个神秘女人，女人一直跟踪着他。两人到达藏身之处后，温斯顿的世界观逐渐显露。得知女人曾经用同样的伎俩接触过很多男人，他坦言自己憎恨善良，不希望任何地方存在美德。我厌恶纯洁，憎恨善良。温斯顿坦言自己被现有体制充满压抑和反抗情绪，说出了惊世骇俗的话：“我厌恶所有美好和道德，我希望所有人都堕落腐化。”这番话让女人感到吃惊。某种程度上迎合了他内心的想法，温斯顿的这种想法正是对集权统治的直接反抗。党所宣扬的一切美好，在他眼中都变成了谎言。他内心充满着压抑和不满，渴望呐喊出对统治者的控诉。温斯顿认为，美好或纯洁的东西，在党的眼中都被视为威胁其权威的因子，因此遭到禁绝。这种做法是控制人民的一种手段。党通过让人民贫困和缺乏教育来维持统治，因为受过良好教育的人拥有独立思考能力，更难控制。对老大哥来说，真正的教育和经济繁荣才是最大的威胁。他们并不关心启发明智或拯救灵魂，一切都是为了掌控。你越遵循他们的思想，他们就越能控制你的思想。这就是为什么在奥威尔的小说中，所有的历史记录都被销毁或篡改。所有书籍都被重写，所有图片都被修改，所有阶段目标和建筑物都被重新命名，所有日期都被更改。通过操控语言和信息，党实现了对人们思想的彻底控制。奥威尔在《一九八四》中描绘的集权世界令人担忧，现实生活中也出现了一些类似的例子，例如信息管制、贫富差距扩大等问题。据报道，到二零一九年。全球最富有的二十六人拥有的财富，比最贫穷的百分之五十人口还要多。隐秘的财富转移更使这一问题恶化。二零二零年初，疫情爆发之前，全球亿万富豪的财富总额就已经占到全球总财富的百分之二左右。仅仅一年后，
，这一数字就飙升到了百分之三点五。更令人担忧的是，近年来普通民众的收入停滞不前，但生活成本却在飞涨。这种情况下，世界经济论坛提出了一个名为“大重置”的新计划。大重置计划的一部分是让世界变得更加绿色、碳中和。这听起来很棒，但大重置具体指的是什么呢？正如你所见。西方国家政府在过去一年大力推行这些政策，例如，现在西方国家被要求氨气和氮气排放量要减少百分之五十。对于许多欧洲农民来说，他们的牲畜通常会产生氨气和氮气，这意味着减少排放会严重影响他们的生计。为了达到减排目标，欧洲许多国家的政府还要求农民减少百分之三十的牲畜饲养量。这一政策导致大量农民被迫倒闭转职。值得注意的是，这些减少排放的规定并没有同样适用于航空等行业。欧洲农民和工人对这些政策表达了强烈抗议，但最初他们的抗议却被污蔑为极右翼的疯狂举动。欧洲农民的抗议愈演愈烈，一些国家局势紧张，政府采取了强硬措施，甚至对示威者使用了实弹。例如，荷兰修改了法律。规定警察开枪打死示威者将不再被指控误杀，而媒体对此现有报道，荷兰政府也没有受到任何负面舆论影响，因为他们被认为是在服从世界经济论坛的指示。欧洲的农民和工人阶级对此感到非常不满，他们眼睁睁地看着自己的生计被这些政策摧毁，媒体上还充满了对他们的攻击和嘲讽。值得一提的是。世界经济论坛领导人克劳斯·施瓦布在此期间警告说：“人们的愤怒情绪正在加剧，我们需要为一个更加愤怒的世界做好准备。”原因是，西方国家政府强迫减少粮食供应，同时在全球粮食短缺的情况下，人为抬高物价，从而加深了大多数西方国家面临的经济危机。与此同时，一些媒体机构却声称没有证据表明荷兰政府是与世界经济论坛合作。实施这些新法律的，这并不令人惊讶，因为世界经济论坛给这些媒体提供独家内容。换句话说，世界经济论坛就像《一九八四》中的老大哥一样，某种程度上控制着信息流向。为什么他看不到新闻里的愤怒情绪呢？因为欧洲的抗议活动从未停止。就在最近，法国也爆发了抗议活动，起因是马克龙总统提高了退休年龄。这项政策将使许多法国工人需要更长时间才能领取退休金。尽管大多数法国人对这个想法都反感，但他还是被强加实施了。这似乎反映出西方国家民主制度正在变成一种摆设，政府并不真正服从人民的意愿，反而更多的听命于大型企业集团和金融利益。这导致了人民的经济和社会自由逐渐被剥夺。如果每个人都拥有经济和社会自由，那么整个现有体制可能会崩溃，因此，我们看不到新兴政党回应民众抗议，反而看到的是警察力量的增加、监控的加强以及更多转移公众注意力的做法。遵循世界经济论坛的议程，一些富豪正做着让人费解的事情，比如，在当前生活成本危机和燃料短缺的情况下，像比尔·盖茨这样的人却在世界经济论坛宣扬应该征收碳税。让普通工人承担额外的负担，同时，他们自己却过着高碳排放的生活。不仅如此，他们还鼓吹“你将一无所有，却依旧快乐”的口号，大量购买美国农场土地，宣扬普通人将不再拥有私有财产。这将导致更多社会问题，例如更多的分歧、焦虑、抑郁，以及更少的家庭观念、农场数量和追求幸福的权利。这种现象背后的原因之一是。人们正被剥夺获得幸福感的机会，转而被灌输消费主义思想和对物质财富的盲目追求，通过让人们为基本生活奔波，就可以达到控制社会的目的。不过，社会为什么会变成这样呢？这似乎是前所未有的现象。问题在于，世界没有预料到，享乐主义也能成为控制大众的工具。当精英们慢慢把财富转移到自己口袋里的同时，他们通过。空洞肤浅的享乐主义来转移我们的注意力。现代科技正是实现这一点的完美工具。社交媒体应用程序利用了人们渴望被认可的基本社交需求，就像可卡因一样刺激大脑的奖赏中枢。
，而多年的测试和算法完善，让这种刺激变得更加精准。为了让人们沉迷于社交媒体，科技巨头像 Facebook 和 Twitter 投入了大量资金进行研究，让他们的平台尽可能的令人上瘾。人们使用社交媒体的时间越来越长，但同样的内容刺激却会让人产生耐受性。为了保持活跃度，他们就需要更快更新、更刺激的内容。结果就是人们沉迷于短视频，浪费时间，变得麻木不仁，对任何事情都缺乏热情。而像 TikTok、YouTube 短视频等这类短个式社交媒体的兴起，正是迎合了这种让人上瘾的趋势。这些社交媒体平台虽然能给人一种融入社群和了解世界的错觉，但却缺乏实质性的内容和真实的信息。他们提供的都是无害却平淡乏味的垃圾信息。逐渐消磨了人们生活的意义。面对政府的政策和社会的不公，人们本应感到愤怒，但社交媒体却让这种情绪变得麻木和压抑，让人们选择接受现状。任何时候觉得沮丧、孤立或感到一切超出掌控时，人们口袋里的手机就成了逃避现实的工具，提供的短暂的满足感，让人们更加沉迷于虚拟世界。最终的结果就是我们今天所看到的有史以来最沮丧、最堕落的一代人。社交媒体让正常的生活习惯瓦解，剥夺了人们投身社会、创造自我的动力。人们也提不起精神去对抗不公的政策。社会媒体灌输的消费主义和贪婪思想，取代了传统社会所提倡的责任、使命和奉献。原本激励人们奋发向上的传统价值观被边缘化。更令人担忧的是，这种现象对人们人际关系的影响。目前，有数据显示。在三十岁以下的男性群体中，有百分之六十三的人处于单身状态，并且其中绝大多数人根本没有约会经历。许多男性正经历着温斯顿一生所熟悉的那种孤独和缺乏爱。温斯顿和这位女士确认周围安全后，开始了一段在集权政府下不被允许的秘密恋情。他们可以暂时放松一下，享受难得的独处时光。这位名叫裘利亚的女士还带来了违禁品，像是真正的巧克力和咖啡。在集权政府的管制下，这些物品可能被限制购买或配给，一起分享。温斯顿和裘利亚的秘密恋情进展顺利。到目前为止，温斯顿一直不知道是否存在反抗政府的组织，但他认为自己与内党成员奥布莱恩达成了某种默契。因此，当奥布莱恩在走廊里拦住温斯顿时，温斯顿还满怀希望能够找到反抗的方法。奥布莱恩告诉温斯顿，他很喜欢温斯顿的作品。温斯顿在读到最新文章时，对文中提到的几个以后会发生的事很感兴趣。文章作者还建议他去奥布莱恩的办公室取下一本《国家词典》的新版本，实读一读。温斯顿对奥布莱恩提供的奢侈品感到惊讶。奥布莱恩给他提供了一些他从未尝过到的真正的酒，甚至还能关掉令人讨厌的电母。但奥布莱恩提供给温斯顿最宝贵的东西是希望。他告诉了温斯顿存在反对党的抵抗势力。这里，我们开始了解一些隐秘的操作手法。奥布莱恩给他的那本最新词典里，夹藏着另一本书，名为《寡头集体主义理论与实践》。这本书揭露了内部人员和老大哥是如何运作的，可以说是本操作手册。这本书的作者叫艾麦于埃尔·古尔德斯坦因。书中内容部分重复了温斯顿之前了解到的信息，但也揭露了世界政治的真相。在一九八四的世界观里，三大超级国家主宰全球，大洋国控制着美洲、南非和英国，欧亚国是苏联的继承者，统治着俄罗斯和部分亚洲领土，然后是东亚国，为中国的继承者，统治着远东地区。这三个超级国家陷入无尽的战争循环，不断转换盟友。为了控制世界其他地区而战，但他们并非真正想要取得胜利，因为各自的资源都足以维持贫困人口的基本生活。这三个国家在意识形态上也大同小异：欧亚国接近于苏联的布尔什维克主义，东亚国消灭南方的做法与内部人员提到的几乎一样，表明这三个国家之间并没有真正的意识形态差异。相反，战争的目的是消耗资源，让人们陷入贫困。维持他们残酷的意识形态统治，说白了就是为了控制人民。奥威尔描绘了一个死胡同，一个因三大超级强权的控制
而扼杀进步和自由思想的世界。正当温斯顿待在家中时，我们获悉大洋国再次转换了盟友，现在的敌人变成了东亚国，而欧亚国成了盟友。这又是一个双重思想的例子，对大洋国人民的生活毫无影响，只是为了制造更多宣传和控制人民的手段。这就是这本书与现实政治的相似之处。这让《一九八四》读起来令人不安的熟悉。现实生活中，秘密家族和像世界经济论坛这样强大的神秘组织存在于战争双方。表面上的敌人，私下可能关系匪浅。政府不断变换敌人和盟友，让我们仇恨的人可能突然变成朋友。这不禁让人发问：这些强大的政府和神秘组织到底从哪里来？老大哥为何存在？想要理解。为什么人类会服从集权政府的统治？首先需要了解政府本身是如何形成的。托马斯·霍布斯是研究这个问题最早的政治思想家之一，他著名的著作《利维坦》就是基于他所经历的英国内战。这场残酷的内战让国家分裂了十多年。内战期间，处决和野蛮暴行司空见惯。正是这种混乱局势启发了他思考治理之道。在这本书中。霍布斯首先谈到了人性以及人类还处于学区部落时期原始生活的状态，他将这种生活形容为孤独、贫穷、污秽、野蛮且短命，因为当时缺乏法律的约束。在霍布斯看来，原始人类生活在自然法则的支配下，彼此之间充满恐惧，为生存而战，根本无法取得进步。没有法律约束，社会发展停滞。为了摆脱这种生存困境。人们愿意放弃部分自由，服从强大的统治者，建立一个和平的集体社会。霍布斯认为，由一位强大统治者领导的国家是最理想的政府形式。统治者会尽力保护人民，国家所有事务都遵循领导者的意志，民众的纷争由最高权力调解，谎言也会被戳穿，社会才能进步。而霍布斯错了，这种理想国度只有在一位真正仁慈的统治者带领下才能实现。1984中的寡头政治显然不是这种情况，像1984那样的寡头政权和我们今天所见的寡头制国家完全相反。但话说回来，当一个仁慈的统治者领导庞大的人口时，该统治者的文化和社会规范的确会自上而下影响民众，逐渐形成社会的整体风气。这种风气当然会受到环境和人民自身特质的影响而发生变化，但即使没有一位仁慈的统治者。社会风气也会逐渐成型，并且遵循着相似的模式。例如，在一个健康的社会里，社会风气会强调自由、责任、美德和纪律等理想。这些价值观、道德规范会由精英阶层率先践行，然后逐渐影响到社会各个层面。社会学家正是通过 habitus 这个概念来解释社会文化是如何运作的。社会风气会包含许多不成文的约定俗成，例如人们对行为举止的期望等等。社会风气还包含许多维持社会运转的隐形规则和标准，人们往往会下意识地遵循这些规则，就像掌握一项技能一样，无需刻意思考。法国思想家皮埃尔·布迪厄推广了 habitus 这个概念，并经常用体育运动来举例，例如足球比赛有既定的规则，人们在踢球时不会去想为什么会有这些规则。但这些规则却是必不可少的，否则比赛就无法进行。这也解释了社会和文化是如何繁荣发展的。欧洲文艺复兴时期就是个很好的例子。当时欧洲社会风气的转变催生了新一波的创造力、严谨的专注力、健全的道德规范和对美的追求。但是，当精英阶层的价值观开始扭曲，社会风气变得恶化时，整个社会会受到怎样的影响呢？不需要放眼世界。我们就能轻易看到社会分裂的例子。社会风气恶化后，整个社会就像生病了一样。看看我们社会崇拜的偶像就知道了。在当今的权贵资本主义体制下，社会风气究竟发生了什么变化？精英阶层贪婪逐利，金钱至上，这种风气渗透到社会的各个层面。我所说的可不仅仅是简单的资本主义，而是一种特殊形式的资本主义。也就是利益集团控制的资本主义，这种制度就像是穷人社会主义、富人资本主义。以前，欧洲社会更看重人们综合的品质，一个人的价值由性格
，才能等多方面因素决定。而如今的西方社会只注重表面，喜欢用肤浅的东西衡量一个人，这就能解释为什么网络上充斥着网红这类靠包装取胜的人，还有那些空洞的新兴大型教会。如果没有那么多把金钱和物质享受当成人生目标的人，这些现象根本不会存在。当然，赚钱很重要。它能让人获得更多自由，但绝不是人生的全部意义。问题在于，这种依靠人们贪婪心理魔力的骗子，在如今的社会大行其道。贪婪才是游戏规则。很多时候，顶着光环战在世界经济论坛顶端的人，也仅仅是靠谈论金钱本身积累了财富，而没有创造任何真实的社会价值。这种现象并不罕见。当今社会还热衷于追捧那些仅仅靠着外表。和财富博取眼球的明星，就像卡戴珊家族这样的例子还有很多，还有 Cardi B、爱岛之家的参赛者，这些空洞肤浅的明星充斥着我们的视野。人们崇拜这些虚假的偶像，助长了社会幻想，让这种扭曲的社会风气愈演愈烈。许多原本善良理性的人也被裹挟其中，成为这个腐朽体制的代言人。近期的 STX 丑闻就是一个扭曲的幸福观觉家例证。从名人到老牌金融机构，所有人都被待在巴哈马打英雄联盟的 CEO 班克曼·弗里德所迷惑。他利用自己凭空创造的、毫无实际价值的虚拟货币积累了巨额财富。这种虚拟货币的价值完全建立在人们的盲目信任之上。而当稍微出现一点风吹草动，整个泡沫就顷刻间崩塌了。仅仅几天的时间，一切都化为乌有。我们的社会正走向同样的结局。随着社会风气越来越扭曲，人们就越来越难以将这种扭曲的社会风气与现实世界相协调。一旦幻象破灭，人们意识到一切建立在谎言之上，整个体系就会崩溃瓦解。就像书中的温斯顿和裘利亚一样，尽管知道迟早会被发现，他们仍然冒险在旧货店楼上的房间里偷偷约会，因为对真实生活的渴望战胜了恐惧。在裘利亚眼中。偷偷摸摸地享受温斯顿带来的违禁食品，本身就是一种对抗威权的叛逆行为。他们逃离了老大哥的掌控，品尝到了自由和爱情的滋味。而好景不长，一天当温斯顿和裘利亚在房间里放松时，他们看到一个工人阶级妇女一边洗衣服一边唱歌。目睹这平凡生活的美丽，他们更加珍惜彼此，因为他们知道自己的时间所剩无几。温斯顿犹豫地说：“裘利亚。”我们已经死了，裘利亚也同意了温斯顿的话。就在这时，身后传来一个声音：“你们已经是死人了。”他们转过身，发现墙上的一幅画脱落了，露出藏在后面的电母和老大哥的脸。声音命令他们站在房间中央，四响警察破窗而入，房门也被撞开。更糟糕的是，古董店老板也走上了楼梯。这时，古董店老板露出了真面目，他竟然是四响警察的人。原来，从温斯顿踏进古董店的那一刻起，他们就一直处于监视之中。思想警察抢走了那本郭尔德斯坦因的书，还砸碎了那块珊瑚。它原本是就世界留存的珍贵美丽之物，也是温斯顿被带走前看到的最后美丽事物之一。温斯顿随后被押送到可怕的爱之部。接着，小说又展示了温斯顿的邻居帕森斯，他本人浑然不知，竟然也是郭尔德斯坦。因的命令支持者，原来帕森斯也是思想罪犯。他透露自己因为梦话被女儿告发而被抓。尽管帕森斯看起来已经被洗脑，但同样逃脱不了酷刑折磨的命运。他们被关押了一段时间，直到警方的通告将他们唤醒，送往一百零一号房。帕森斯似乎知道这个房间的可怕之处，他祈求执法人员不要把自己带到那。而温斯顿则完全不知道即将面对的是什么磨难。温斯顿虽然不知道，但从帕森斯的表情可以看出，一百零一号房肯定不是什么好地方。尽管帕森斯苦苦哀求，他还是被带走了。温斯顿独自在牢房里关了一段时间，直到奥布莱恩出现。奥布莱恩把温斯顿带到审讯室，用电刑折磨他。同时，奥布莱恩还向温斯顿灌输双重思想的理论。奥布莱恩重申了这样一个概念：即大洋国一直与东亚交战。而不是欧亚大陆，即使国家以前的说法是欧亚大陆，现在也要坚持一直是东亚的观点。
。除此之外，奥布莱恩还认为二加二可以等于三、四或五，甚至可以同时等于这几个数字。这番话的意思是，党需要人民接受他们灌输的任何信息，哪怕这些信息明显违背事实。臣服于党的说法，否认客观现实是维持党和社会风气存在的最关键因素。人民必须相信党，甚于相信自己的眼睛。奥布莱恩灌输的这种思想意味着，人们需要随时接受敌人身份的改变。这正是党当初夺取政权的方式。历史上，政权更迭往往发生在巨大混乱和动荡时期。新政权取代旧政权，这是历史的循环，周而复始。正是这种双重思想，让世界秩序不断变化。放回我们当下的世界来看。这种秩序转变或许即将到来。知名投资人雷伊·达里奥研究过历史周期，他将这一过程分为几个阶段：文明崛起，一个基于当时主导思想的新兴国家逐渐崛起，并最终控制其所在的世界，例如罗马帝国或二战后的美国；黄金时代，文明处于巅峰时期，享受着主导地位带来的繁荣，这通常会持续很长一段时间。但问题也正出在黄金时代。人们习惯了既有秩序的延续，无法预见与当下不同的未来。随着主导力量的经济体日益强大，并主导其他国家，其货币成为国际标准。与此同时，内部矛盾也会因建国时的意识形态与时代脱节而上升。最终，泡沫会逐渐形成。人们沉迷于持续的增长和繁荣，而内部的分歧和问题只会愈演愈烈。当权者为了巩固权力，会不断积累财富，疏远民众，这只会进一步加剧极端主义情绪和革命浪潮。不过，有时可以通过和平方式解决这些问题。当一个文明进入黄金时代后期，问题不但积累，权力结构僵化，革命或改变统治秩序的事件就不可避免的发生。另一个新兴力量最终会取代停滞的国家，通常会经历一系列战争，直到尘埃落定。新的世界霸主诞生。纵观历史，这种周期一直在重复。近代史上，荷兰曾经主导过世界，之后是英国、美国。这就是我们当前所处的时代，一个即将发生重大转变的时期。正因如此，我们当前的社会风气无法适应不断变化的世界。随着社会关系出现裂痕，社会变得愈发混乱，人们会寻求传统价值观的慰藉。因为找不到爱情或幸福，年轻人会感到迷茫，生活水平也将开始下降。在这种情况下，社会将开始向传统价值观回归，宪法所代表的理想也将受到质疑和挑战。右翼思潮会再次抬头，而上层精英则会进一步收紧权力，使我们的社会越来越接近1984所描述的未来。正如灰色休戚现象，这正是社会风气扭曲的征兆之一。但这仅仅是冰山一角。如今，越来越明显的是，基因为了维持世界秩序的控制权，会不断推动他们扶持的领导人向大众宣扬虚假的左翼思潮。例如，西方国家的一些大型公司，比如最近宣布对发布错误信息处以罚款的贝宝公司，以及特斯拉公司推出碳排放费，并对超过限额的人限制信用卡使用的政策。这些举措似乎都指向同一个目标：限制民众。同时，石油公司却在不断创纪录的获利。这些大公司一边限制民众的碳排放，一边却拿不出钱去修理漏油的管道，也无力处理大规模的石油泄漏事故。而更令人不安的是，央行数字货币的出现，这将成为企业控制人民生活的一种可怕手段。如果企业和金融机构成功推动央行数字货币的普及，那么银行和政府将能更大程度地控制人们的财产。这种数字货币并不是像我们常用的银行账户那样存放在汇丰银行或美国银行里，而是由中央银行进行集中控制。例如，你直接在美联储开设账户，以及在英格兰银行开设账户，都会拥有同一个包含数字货币的个人银行账户。这就是央行数字货币 （CBDC） 的概念，它是由中央银行发行的数字货币。这意味着政府将对货币拥有完全的控制权。央行数字货币意味着所有消费都将被政府追踪，他们可以通过一个按钮完全冻结你的资金，仅仅因为你说了一些冒犯的话，这将使你寸步难行
完全处于政府的掌控之中。这也是各国政府为了应对加密货币兴起而采取的措施之一。诚然，加密货币世界可能充斥着骗局，但它也提供了不受政府控制的货币形式，这对西方社会日益增长的控制构成巨大威胁。对处于转型期的精英阶层来说，这是无法接受的。当然， 1 9 8 4中的老大哥党控制人民的手段要先进得多。在现实世界中，类似的暴政元素其实早已存在。政府并不需要像老大哥那样严刑拷打或洗脑人民，控制手段会更加隐蔽，只需要社会风气发生微小的转变。在残酷的折磨下，温斯顿逐渐精神错乱，开始出现幻觉。他梦见自己身处交叉火力网中，身旁站着奥布莱恩。奥布莱恩宣称温斯顿已经归顺了老大哥，但其实他仍陷在巨大的幻觉之中。温斯顿甚至说出了爱奥布莱恩的话，而奥布莱恩的形象却突然变成了裘利亚。尽管如此，温斯顿的精神虽然受到重创，但对裘利亚的爱意依然没有泯灭。正当温斯顿说出爱奥布莱恩的话时，裘利亚的幻象被枪杀。他随即在牢房中醒来，还喃喃自语着。奥布莱恩再次出现，将温斯顿拉回现实，问他对老大哥的看法。温斯顿脱口而出：“我恨他。”这让奥布莱恩很不满意。奥布莱恩表示，仅仅服从老大哥是不够的，还必须爱他。随后，奥布莱恩将温斯顿带到了一百零一号房。一百零一号房是一个酷刑室，专门用来折磨囚犯。迎合他们内心最深的恐惧，温斯顿被绑在一把椅子上，即将面对一百零一号房的恐怖经历。正如影片之前展示的，温斯顿害怕老鼠，他曾经为此做过噩梦，这源于他悲惨的过去。奥布莱恩正是利用这一点，想彻底摧毁温斯顿的反抗意志。在一百零一号房里，一个装着满老鼠的笼子被推到温斯顿面前，笼子有两个开口，正好对准他的脸。奥布莱恩威胁着温斯顿，打开了其中一个笼子门，让老鼠离温斯顿的脸只有几英寸的距离。经历了也许是几个月或几年的折磨，这已经是最后的施压手段了。为了逃避即将到来的酷刑，温斯顿彻底丧失了最后一丝人性。他哀求奥布莱恩将同样的酷刑施加于裘利亚身上，以此换取自己的自由。这是对爱人的终极背叛，这彻底击垮了他最后的意志，成为党的玩偶。奥布莱恩终于满意了，温斯顿彻底被征服。过了一段时间，温斯顿获释，来到了栗树咖啡馆。他坐在棋盘旁等待着，裘利亚也来到了这里。获释后的温斯顿和裘利亚都变得麻木不仁，他们已经彻底被改造了。经历了背叛之后，他们之间不再存在爱，取而代之的是对老大哥的盲目崇拜。温斯顿甚至不假思索地附和着思想罪的概念。裘利亚随后敷衍地说：“我们以后再见。”温斯顿也默然地同意了。片尾，我们看到温斯顿出现在公众电视台上，大肆宣扬自己编造的罪行，甚至承认从未做过的下毒水源等恶行。温斯顿对所有罪行供认不讳，宣称自己是受 Ghosting 的思想蛊惑才犯下错误。之后，他独自一人坐在咖啡馆里，茫然地摆弄着棋盘。他用桌上的灰尘写下“二加二等于四”。然后拿起一个骑士棋子，这时，电视里又传来了新的公告。电影最后，一个镜头定格在温斯顿的脸上，他长久的凝视着老大哥的画像。随后，他转过身去，眼中含泪，喃喃说道：“我爱你。”随着字幕滚动，一个问题随之而来：我们该如何避免陷入这样的境地？避免沦为没有思想的个体，成为政府数据库冰冷的数字？如何避免成为这台冷漠机器中麻木不仁、毫无爱意、消沉虚无的螺丝钉？如果可以，我真想告诉你，这很简单，解决之道不过是每天凌晨四点起床，冲到冷水澡，去健身房锻炼一样轻松。我也想说，躲进深山老林就是答案，或者财富自由，或是听听托尼·罗宾斯的演讲就能得救。更想说，只要花三千美金买个网赚课程之类的逃离矩阵秘籍。就能开着兰博基尼畅游棕榈滩，过上潇洒生活。但是老实说，这些方法本身都不能真正带来改变。虽然这些都是让你生活更轻松的好方法，自我提升在当今社会也非常重要，但他们并不能改变
你所处的世界，只能改变你自己。但是，这些方法并不能改变把你塑造成现在这个样子的体质，也无法改变你的价值观，以及你周围朋友和家人的价值观。他们无法回答你自我提升的为什么？为什么你要改善生活？为什么追求自由？如果生活如此残酷，充满绝望，你又为什么要在叶老大哥的存在？既然如此，为什么要费力在这个扭曲的体制下追求回报呢？可以说，解决之道远比你想象的要深刻的多。为了理解这一点，我们需要穿越三千年的时光，回溯到人类历史上最早的哲学批判之一——一部超越时空和文化的著作。这部著作就是《约伯记》。对那些不熟悉这本书的人来说，《约伯记》是一本引人深思、内容复杂的著作。讲述了上帝在面对彻底的虚无主义时，为人生的意义指引方向。故事聚焦于一位名叫约伯的富裕正直之人，他原本过着舒适安逸的生活，而撒旦质疑约伯的正直，暗示他的信仰可能只是为了获得财富和幸福才产生的。这时的撒旦还未与上帝决裂，就职于天使会议中的大天使长目西法。因为约伯的正直和虔诚，上帝同意撒旦的提议。允许撒旦考验约伯的信仰，撒旦夺走了约伯的财产、家人和健康，使他遭受了巨大的苦难。约伯虽然痛苦不堪，却依然拒绝诅咒上帝或放弃信仰，但他无法理解自己为何遭受如此苦难，开始质疑上帝的公正性，哀叹自己遭遇的不幸。就像我们大多数人一样，他质问上帝为何会让一个正直的人承受如此的苦难。他被迫经历了接二连三的考验，这些磨难让约伯备受煎熬，但也迫使他经历了自我成长的旅程。前来安慰他的朋友们用传统的方式解释他的苦难，认为他一定是犯了罪，所以才会受到上帝的惩罚。这番言论暗示约伯是个罪有应得的恶人，而约伯拒绝了所有这些简单粗暴的解释，坚称自己没有罪过，并要求与上帝当面对质，为自己辩护。最终，上帝回应了约伯的请求。上帝从旋风中向约伯说话，挑战他思考浩瀚复杂的大自然，询问约伯是否能理解宇宙的奥秘。约伯意识到自己的渺小。上帝告诉他，创造了世间万物，美好的事物和可怕的事物都是其所为。宇宙的运行自有其奥秘，人类无法理解。上帝认为，约伯所遭受的苦难都是考验。是其成长所必须的，这就好比我们每个人都会经历磨难，这些磨难让我们变得更加坚强。需要注意的是，这里并不涉及宗教信仰，而上帝创造的可怕事物，比如自然灾害和社会问题，只有在拥有意识的情况下才会被察觉，就像约伯意识到失去家人才符合美好未来的痛苦一样。同样，我们所遭受的苦难也源于我们的意识。而动物因为没有意识，所以始终活在当下，不会意识到真正的痛苦。随着人类意识的觉醒，我们也越来越意识到周围的黑暗现实，比如死亡的恐惧和人类的苦难。面对这些沉重的现实，我们有时会产生一种想要逃避、回归无意识状态的冲动。为了寻求这种逃避，我们会沉迷于即时满足和空虚的追求，比如拒绝成熟、选择安于无知、沉迷于电子产品。酗酒、放纵享乐等等，这些行为方式都只是我们用来逃避现实世界及其带来的痛苦的应对机制。而荣格认为，《约伯记》的启示是，为了逃避人类的苦难，我们需要变得更加清醒，因为意识才是解决之道。通过更加意识现实，你才能够超越现实本身，因为所有负担和痛苦不源于我们的大脑对他们的感知。生命中的负担和痛苦虽然让人难以承受。但却是塑造健全人格、成为优秀的人以及建立伟大文明所必须的磨练过程。面对磨难和考验，你将变得更加敏锐，更善于思考世界上的邪恶，从而成为更好的人。直面邪恶带来的挑战，直面生活中残酷的现实和精英阶层的荒谬行径，都需要强大的内心力量。面对生活中充斥的负面思想、可怕事件、社会腐败带来的痛苦和折磨，我们不应该逃避。更不应该选择视而不见。正如荣格所言，你最渴求的东西，可能隐藏在你最不愿意面对的地方。因此，
，与其盲目追求现代社会鼓吹的安逸享乐，不如直面磨难，直视社会疮疤，让磨难成为唤醒我们内在力量的奇迹。综上所述，约伯最终明白，上帝的存在是为了在混乱中建立秩序，这是人类进化和成长的缩影。表面上看，这可能只是一个简单的宗教故事。但其深层含义却发人深省，并且为1984所描绘的问题提供了一个完美的解决方案。这正是《约伯记》穿越千年历史被无数学者研究的原因。作者用这个故事传达了人类个体不断成长以及人类文明进步的精神力量。这里的上帝象征着催生人类文化的力量，正是这种力量超越了具体宗教形式，成为人类文明的基石。理解这一点至关重要，因为这并非宗教宣传，而是帮助我们看穿各种颠覆性手段背后的本质。这就是《约伯记》的故事核心：面对逆境，坚守自己的信念，相信自己的头脑和直觉。文中教上帝视为人类成长和潜力的精神象征，这种力量通过我们一生的行为体现出来。因此，祈祷在所有宗教中都扮演着重要角色。但这并不是指祈求外力帮助的祈祷，真正的祈祷并不是像操作贩卖机一样祈求上帝满足你的愿望，而是陈述问题之后，通过改变自己，让问题迎刃而解。祈祷的意义不是让你一成不变，而是通过祈祷的过程，坚定自己的信念，相信直觉，并通过行动让自己变得更好，从而获得成长。这才是对抗现代世界老大哥的终极解决方案。相信自己的直觉和勇气，坚持自我。正如美国过去所强调的，个人的尊严至关重要。如奥斯卡·王尔德所说，现在大多数人只是盲目模仿他人，他们的热情来自抄袭。因此，坚持自我至关重要。所谓的老大哥和权威人物，往往都是居心叵测的骗子，是这世上最糟糕的一类人。他们只会将你引向毁灭。你所处的世界并不是一个每个人都能参与其中。文化和政策由人民决定的民主自由之地，那完全是胡扯。高高在上的祭司阶层，也就是老大哥，只想控制你。他们并不是要拯救你的灵魂或点燃你内心的激情。这就是为什么你越追随他们的说辞，就离真相越远。他们灌输给你的观念和生活方式，只会让你迷失自我。你之所以懒惰，拥有坏习惯。无法实现理想，都是因为你一直受到压抑，生命中原本的意义和激情被剥夺殆尽，变成了冷漠机器中微不足道的一颗螺丝钉。你的人生被他人掌控，你的黄金岁月、性格和创造力都被埋没。因此，你必须坚持自己的尊严，让思想自由。你需要拒绝周围的噪音，直面混乱、痛苦和悲伤，因为只有这样才能成长，否则。也将成为老大哥的又一枚棋子，碌碌无为，从未奋起反抗，任由体制摆布，对正在发生的一切无动于衷。这就是你想要的生活吗？随着西方文明逐渐瓦解，政府控制欲增强，人们变得更加原子化、抑郁和孤独。我们开始看到越来越多的人觉醒反抗。为了对抗这种社会疾病，解药正在显现。我们看到更多的人。开始摒弃那些被老大哥灌输的扭曲价值观，个人主义的钟摆正在回摆。这就是为什么当我看到自我提升热潮、个人主义抬头，以及世界各地正在发生的重大政治变革时，我深信新世界秩序即将到来。一股追求成长、尊严、力量和希望的浪潮正在兴起，为年轻人带来我们文化所扼杀的希望。历史上，无数人在各个时代里过着充实的人生。现在，成长的挑战传递到了你身上，你的思想将决定下一代的未来。思想引领着一切，所以不要轻易屈服于那些扭曲的文化观念，不要将你的才华拱手让给那些别有用心之人。无愧于己，坚定不移地走在你面前的道路上吧。